இன்று நான் பேசப் போகிற பரிசுத்தவானை பற்றி பெரும்பாலும் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் இவருடைய காலத்தில் இவர் வாழ்ந்த நாட்டில் இவர் மிக பிரபலமானவர் இவர் நித்தியத்துக்குள் நுழைந்து நானூறு ஆண்டுகளுக்கு மேலாகியும் இன்றும் இவர் பிரபலமானவர் தான் இவர் ஓர் எழுத்தாளர் என்று பெரும்பாலான கிறிஸ்தவர்களுக்கு தெரியும் ஆம் பில்கிரிம்ஸ் ப்ராக்ரஸ் என்ற புத்தகத்தின் ஆசிரியராகிய ஜான் பனியனை பற்றி தான் நான் இன்று பேசப்போகிறேன் இந்த புத்தகம் தமிழில் மோட்ச பயணம் என்று அழைக்கப்படுகிறது சரி நாம் ஜான் பனியனை பற்றி பேசுவோம் ஜான் பனியனின் வாழ்க்கை வரலாற்றை சுருக்கமாக பார்ப்பதற்கு முன் இவர் வாழ்ந்த காலகட்டத்தின் வரலாற்று பின்புலத்தை நாம் ஓரளவுக்கு அறிந்திருக்க வேண்டும் அப்போதுதான் அவருடைய வாழ்க்கையில் நடந்த சில நிகழ்வுகள் ஏற்படுத்திய தாக்கத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் ஷேக்ஸ்பியர் இந்த ஆங்கில கவிஞன் இறந்து பனிரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஜான் பனியன் பிறந்தார் ஆம் நாம் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி இருபத்தி எட்டை பற்றி பேசுகிறோம் அது இங்கிலாந்தில் உள்நாட்டு போர் நடந்து கொண்டிருந்த காலம் இங்கிலாந்தின் வரலாற்றில் ஒரு கொந்தளிப்பான காலகட்டத்தில் தான் பனியன் பிறந்தார் வாழ்ந்தார் அப்போது இங்கிலாந்தில் முதலாம் சார்லஸ் அரசர் ஆட்சி செய்து கொண்டிருந்தார் இவர்தான் இங்கிலாந்தில் உள்நாட்டு போர் தொடங்க காரணம் என்று சொன்னால் மிகையாகாது அவருக்கும் அவருடைய பாராளுமன்றத்துக்கும் இடையே போர் நடந்து கொண்டிருந்தது இந்த போரில் முதலாம் சார்லஸ் அரசர் தோற்கடிக்கப்பட்டார் அவருக்கு பின் இங்கிலாந்தில் ஆலிவர் கிராம்வெல் என்பவர் லார்டு ப்ரொடெக்டர் அதாவது நாட்டின் பாதுகாவலராக இருந்தார் ஆலிவர் கிராம்வெல்லின் பராமரிப்பின் கீழ் நாட்டின் விவகாரங்கள் சீராக செயல்பட தொடங்கின மக்களுக்கு நிறைய சுதந்திரம் கிடைத்தது இந்த காலகட்டத்தில் தான் இங்கிலாந்தில் ஆங்கிலிக்கன் சர்ச் என்று அழைக்கப்படுகிற சர்ச் ஆஃப் இங்கிலாந்து அந்த நாட்டின் அரசியல் அமைப்பின் அந்த நாட்டின் சட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக இருந்தது இங்கிலாந்து நாட்டவர்கள் தங்கள் பிறப்பால் சர்ச் ஆஃப் இங்கிலாந்தின் உறுப்பினர்கள் ஆனார்கள் இந்தியாவில் பிறந்தவன் இந்தியன் என்பது போல இங்கிலாந்தில் பிறந்தவன் சர்ச் ஆஃப் இங்கிலாந்தின் உறுப்பினன் அவர்கள் சர்ச் ஆஃப் இங்கிலாந்துக்கு செல்ல வேண்டும் என்பது சட்டம் அதுதான் தேசிய மதம் ஆனால் ஆலிவர் கிராம்வெல் பொறுப்பேற்ற பின் சர்ச் ஆஃப் இங்கிலாந்தின் விவகாரங்களை ஆராய்ந்து பார்க்க தொடங்கினார்கள் வேதத்துக்கு புறம்பான வேதத்துக்கு ஒவ்வாத வேத ஆதாரமில்லாத பல சடங்குகள் சம்பிரதாயங்கள் பாரம்பரியங்கள் சட்ட திட்டங்கள் பழக்க வழக்கங்கள் அங்கு இருப்பதை அவர்கள் கவனித்தார்கள் ஆகவே உண்மையான கிறிஸ்தவர்களாக இருக்க விரும்பியவர்கள் சர்ச் ஆஃப் இங்கிலாந்திலிருந்து வெளியேற விரும்பினார்கள் இவர்கள்தான் பியூரிட்டன்ஸ் என்று அழைக்கப்படுகிற தூய்மையாளர்கள் அவர்கள் வேதாகமத்தின் தூய்மையான வார்த்தைகளுக்கு திரும்பி வேதத்துக்கு ஒத்த வாழ்க்கை வாழ விரும்பினார்கள் ஆலிவர் கிராமல் காலத்தில் பியூரிட்டன்ஸ் தங்கள் விருப்பப்படி காரியங்களை செய்வதற்கு அனுமதிக்கப்பட்டார்கள் சர்ச் ஆஃப் இங்கிலாந்தின் கூட்டங்களுக்கு தான் செல்ல வேண்டும் என்ற சட்டம் தளர்த்தப்பட்டு அவர்கள் விருப்பப்படி கூட்டங்கள் நடத்துவதற்கும் பாடல்கள் பாடுவதற்கும் ஜெபிப்பதற்கும் அனுமதிக்கப்பட்டார்கள் அந்த நேரத்தில் இங்கிலாந்து சபையில் பொதுவான ஒரு ஜெப புத்தகம் இருந்தது இது உண்மையில் ஜெப புத்தகம் இல்லை இது இன்று தென்னிந்திய திருச்சபைகளில் பயன்படுத்தப்படுகிற காலை ஆராதனை மாலை ஆராதனை திருவிருந்து ஆராதனை திருமண ஆராதனை என பல ஆராதனைகளின் ஒழுங்குமுறைகளை பற்றிய ஒரு கையேடு பியூரிட்டன்ஸ் இது தவறு இப்படி செய்யக்கூடாது எனவே நாங்கள் இதை பயன்படுத்த மாட்டோம் என்று கூறினார்கள் ஆலிவர் கிராம்வெல் பியூரிட்டன்ஸின் கோரிக்கையை ஏற்றுக்கொண்டார் ஆனால் ஆலிவர் இறந்த பிறகு இங்கிலாந்தில் நிலைமை மோசமாயிற்று அவருக்கு பின் இரண்டாம் சார்லஸ் அரியணை ஏறினார் அவர் காரியங்களை தலையீடாக மாற்றினார் சர்ச் ஆஃப் இங்கிலாந்து தான் பிரதானமான சபை சர்ச் ஆஃப் இங்கிலாந்தின் கூட்டங்களில் தான் எல்லாரும் பங்கு பெற வேண்டும் அதற்கு வெளியே யாரும் கூட்டம் நடத்தக்கூடாது அப்படி வெளியே கூட்டம் நடத்த வேண்டுமானால் அரசின் முன் அனுமதி பெற்று அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆராதனை ஒழுங்குமுறையை பின்பற்ற வேண்டும் பொதுவான ஆராதனை ஒழுங்குமுறை கையேட்டை கிரமமாய் பின்பற்ற வேண்டும் மேலும் உரிமம் பெற்றவர்கள் தான் பிரசங்கிக்க வேண்டும் உரிமம் இல்லாதவர்கள் பிரசங்கிக்கக்கூடாது என்ற சட்ட திருத்தம் கொண்டு வரப்பட்டது இந்த மாற்றங்கள் ஜான் பனியன் வாழ்ந்த காலத்தில் இரண்டாம் சார்லஸ் மன்னரின் ஆட்சியின் போது கொண்டு வரப்பட்டன ஆயிரத்தி அறுநூற்றி அறுபத்தி ஒன்றிலிருந்து ஆயிரத்தி அறுநூற்றி அறுபத்தி ஐந்துக்குள் கொண்டு வரப்பட்ட இந்த நான்கு விதிகள் இந்த நான்கு சட்டங்கள் கிளாரண்டன் குறியீடு என்று அழைக்கப்பட்டன இந்த நேரத்தில் 
இரண்டாம் சார்லஸின் ஆட்சியின் போது வேதத்துக்கு ஒவ்வாத காரியங்களை செய்ய விரும்பாத பியூரிட்டன்ஸ் என்ற தூய்மையாளர்கள் அதிகமாக துன்புறுத்தப்பட்டார்கள் சர்ச் ஆஃப் இங்கிலாந்து வேதத்தின்படி நடப்பதாக அவர்கள் நம்பவில்லை பியூரிட்டன்ஸ் துன்புறுத்தப்பட்டார்கள் கொல்லப்பட்டார்கள் சித்திரவதை செய்யப்பட்டார்கள் ஆம் இங்கிலாந்தில் கிறிஸ்தவர்கள் கொல்லப்பட்டார்கள் சித்திரவதை செய்யப்பட்டார்கள் இதுதான் அந்த பின்புலம் சரி இப்போது ஜான் பனியின் ஒரு மேற்கோளோடு நாம் அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறை பார்ப்போம் பன்றி எந்த அளவுக்கு கொழுத்திருக்கிறதோ அந்த அளவுக்கு அது சேற்றை நாடுகிறது எருது எந்த அளவுக்கு கொழுத்திருக்கிறதோ அந்த அளவுக்கு அது கும்மாளம் போட்டுக்கொண்டு கொலைக்களத்துக்கு போகிறது சிற்றின்ப பிரியனும் எந்த அளவுக்கு சுகபோகமாக இருக்கிறானோ அந்த அளவுக்கு அவன் தீமையின் மேல் நாட்டம் கொள்கிறான் வருடம் முழுவதும் இடைவிடாது விழித்திருப்பதை விட ஒரே ஒரு இரவு கண்விழித்திருப்பது லேசான காரியம் வாழ்வின் முடிவு பரியந்தம் தேவ பக்தியாக வாழ்வதை விட ஆரம்பத்தில் கொஞ்ச காலம் பக்தியாக இருப்பது லேசான காரியம் கப்பல் கடும் புயலில் சிக்கி தத்தளிக்கையில் எந்த மாலுவையும் அற்ப பயனுள்ள பொருட்களை மனமுவந்து கடலில் தூக்கி எறிவான் அப்போதும் கூட முதல் தரமான விலையேறப்பட்ட பொருட்களை எந்த மாலுமையாவது தூக்கி எறிவானா ஒரு சிறிய துவாரம் பெரும் கப்பலையும் அமிழ்த்து விடும் ஒரு சிறிய பாவம் பாவியை நிர்மூலமாக்கிவிடும் நண்பனை மறக்கிறவன் நன்றி கெட்டவன் என்பது உண்மைதான் ஆனால் தன் இரட்சகரை மறக்கிறவனோ தன்னையே நாசமாக்குகிறான் பாவத்தில் வாழ்ந்து கொண்டு புதிய படைப்பில் பங்கு பெறுவேன் என்று எதிர்நோக்குகிறவன் முட்பூண்டுகளை விதைத்து நவதானியங்களை களத்தில் சேர்ப்பேன் என்று நினைக்கிறவனுக்கு ஒப்பானவன் ஒருவன் புதிய படைப்பில் பங்கு பெற விரும்பினால் அவன் தன் மரண நாளை நினைவில் கொண்டு அதை ஓர் ஊடுகோலை போல் பயன்படுத்த வேண்டும் ஜான் பனியன் சரி அவருடைய பிறப்பை பற்றி பார்ப்போம் ஜான் பனியன் இங்கிலாந்தில் பெட்ஃபோர்ட் நகருக்கு அருகிலுள்ள எல்ஸ்டவ் என்ற ஒரு கிராமத்தில் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி இருபத்தி எட்டாம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் பிறந்தார் இவருடைய பெற்றோராகிய தாமஸும் மார்கரட்டும் ரட்சிக்கப்பட்ட விசுவாசிகள் இல்லை முன்னொரு காலத்தில் அவருடைய மூதாதையர்கள் ஒருவேளை பெரிய நிலச்சுவாந்தார்களாக வாழ்ந்திருக்கலாம் ஆனால் ஜான் பனியன் பிறப்பதற்கு முன்பே அவருடைய குடும்பத்தின் செழிப்பும் செல்வாக்கும் காற்றாய் பறந்து போய்விட்டன அவர் மிக ஏழ்மையில் தான் பிறந்தார் ஏழையிலும் ஏழையாகத்தான் வளர்ந்தார் அவருடைய அப்பா இரும்பு வெண்கலம் தகர பாத்திரங்கள் பழுது பார்க்கிற ஒரு தொழிலாளி ஏழ்மையின் காரணத்தால் பனியன் ஆரம்ப பள்ளி படிப்பை கூட முடிக்கவில்லை அவர் தன் ஊரில் இருந்த பள்ளியில் படித்து கொண்டிருந்த போதே தன் பத்தாவது வயதில் படிப்பை பாதையில் நிறுத்திவிட்டு தன் அப்பாவோடு சேர்ந்து பாத்திர தொழிலை செய்தார் அவ்வளவு பொருளாதார நெருக்கடி அப்போது அவருக்கு எழுத படிக்க தெரியும் அவ்வளவுதான் அப்பாவுடன் சேர்ந்து வேலை செய்ய ஆரம்பித்த பிறகு படிப்பு சுத்தமாக மறந்து போய்விட்டது பறந்து போய்விட்டது பனியன் தன் இளமையில் நண்பர்களோடு சேர்ந்து கொண்டு ஊரில் தான் தோணித்தனமாக வாழ்ந்தார் பிறரை ஏமாற்றுவது பொய் சொல்வது பெரியவர்களை கிண்டல் செய்வது சபிப்பது தூஷிப்பது தேவனை நிந்திப்பது போன்ற கெட்ட வழக்கங்களில் ஊரில் அவருக்கு இணை வேறு யாரும் இல்லை கண்ணிகள் வைத்து முயல்களையும் பறவைகளையும் பிடிப்பது பிறருடைய பழத்தோட்டங்களை கொள்ளையடிப்பது போன்ற செயல்களுக்கு அவரே வழிகாட்டி அவருடைய ஊரில் அவர்தான் துன்மார்களின் கூட்டத்தின் தலைவர் எல்ஸ்டவ் ஊராரால் இழிவாக கருதப்பட்ட ஒழுக்கம் குறைந்த பெண்கள் கூட ஜான் பனியரை காரி உமிழ்ந்து வெறுத்தார்கள் அப்படி என்றால் அவருடைய கேடுகட்ட நடத்தையின் அவலட்சணத்தை நீங்களே கற்பனை செய்து கொள்ளுங்கள் தன் துன்மார்க்க கூட்டாளிகளுடன் சேர்ந்து நடனமாடுவது அவருக்கு மிகவும் பிடிக்கும் சலங்கமணிகளை கால்களிலும் கைகளிலும் கட்டிக்கொண்டு நண்பர்களோடு சேர்ந்து விளையாடினார் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆலயத்தில் ஆராதனை நடந்து கொண்டிருந்த போது ஆலயத்துக்கு வெளியே நண்பர்களுடன் டிப்காட் என்ற ஒரு விளையாட்டை அவர் ஆர்வமாக விளையாடினார் டிப்காட் விளையாட்டு கிராமங்களில் சிறுவர்கள் விளையாடும் கிட்டி புள்ளி கில்லி என்ற குச்சி கம்பு விளையாட்டாகும் இருபக்கமும் கூர்மையாக சீவப்பட்ட ஒரு சிறிய குச்சியை தரையில் வைத்து மற்றொரு கடினமான சிறிய கட்டையால் தரையில் கிடக்கும் குச்சியின் ஓர் ஓரத்தை மெல்ல தட்டி எழுப்பி மேலே எழுந்து வரும் குச்சியை அதே கட்டையால் ஓங்கி அடிக்கும் போது அந்த கூர்மையான குச்சி பறந்து போகும் பறந்து போகும் அந்த குச்சியை பிடித்து விட்டால் அதை அடித்த நபர் ஆட்டத்திலிருந்து நீக்கப்படுவார் இந்த விளையாட்டின் காரணமாக தங்கள் கண்பார் இழந்த சிறுவர்கள் பலருண்டு அவருக்கு பதினைந்து வயதான போது அவருடைய அம்மா திடீரென காலமானார் சில வாரங்களில் 
அவருடைய பதிமூன்று வயது சகோதரியும் காலமானார் குடும்பத்தில் அடுத்தடுத்து நிகழ்ந்த மரணங்கள் ஜான் பனியனை மிகவும் பாதித்தன அதன்பின் விரைவிலேயே அவருடைய அப்பா மறுமணம் செய்து கொண்டார் பதினைந்து வயதில் தன் அம்மாவை இழக்கிறார் தன் நெருங்கிய சகோதரியை இழக்கிறார் வீட்டிற்கு ஒரு மாற்றாந்தாய் வருகிறார் நிலைமையை நீங்கள் கொஞ்சம் கற்பனை செய்து கொள்ளுங்கள் ஜான் பனியன் ரட்சிக்கப்படுவதற்கு முன்பே அவர் வாலிபனாக இருந்தபோதே தேவன் அவரை பல முறை மரணத்தின் விளிம்பில் இருந்து அற்புதமாக பாதுகாத்தார் தன்னை பாதுகாத்தது தேவனுடைய கரம் என்று அப்போது அவருக்கு தெரியாது அவர் தன் இழப்பிலிருந்தும் துக்கத்திலிருந்தும் விடுபடுவதற்கு முன்பே இங்கிலாந்தின் உள்நாட்டு போரில் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்காக போரிட இராணுவத்தில் சேர்ந்தார் ஜான் பனியனுக்கு அப்போது வயது பதினாறு அவர் இராணுவத்தில் இருந்த காலத்தில் மரணத்தின் விளிம்பு வரை சென்று மீண்டு வந்த அனுபவங்கள் பல உள்ளன அவை அவருக்குள் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தின ஒரு நாள் அவர் படையில் ஒரு ஆற்றை கடக்க முயன்ற போது தவறி கீழே விழுந்தார் அவருடைய நண்பர்கள் அவரை ஆச்சரியமாக காப்பாற்றினார்கள் இன்னொரு முறை அவர் இரண்டு மலைகளுக்கு இடையே உள்ள மிக குறுகலான ஒரு கடற்கரையில் விழுந்து மூழ்கி கொண்டிருந்தார் மரணம் நிச்சயம் அப்போதும் தேவன் அவரை அற்புதமாக காப்பாற்றினார் இந்த இரண்டு அனுபவங்களும் அவருடைய மனதின் ஆழத்தில் பதிந்து விட்டன இதுபோன்ற இன்னொரு நிகழ்ச்சியும் நடந்தது அவர் ஒரு முறை கொஞ்சம் குடிபோதையில் தன் நண்பருடன் நடந்து போய்க் கொண்டிருந்தார் அப்போது ஒரு கட்டுவரியின் பாம்பு அவருடைய பாதையின் குறுக்கே ஓடியது போதையில் முட்டாள்தனமாக அதன் மேல் ஒரு குச்சியை வீசி எறிந்தார் பின்னர் அதன் தலையை பிடித்து ஒரு குச்சி அதன் வாயில் சொருகி அதன் விஷப்பற்களை பிடுங்கி எடுத்தார் இது எவ்வளவு பெரிய முட்டாள்தனம் ஒரு நொடிப்பழுதில் நான் இறந்திருக்கக்கூடும் தேவன் அப்போதும் என்னை மீண்டும் காப்பாற்றினார் என்று பிற்காலத்தில் ஜான் பனியன் கூறினார் பனியன் தன் வாழ்நாள் முழுவதும் தன் ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லத்தக்க நிகழ்ச்சிகள் ஏராளம் உள்ளன இதோ இது இன்னொரு அசாதாரணமான சம்பவம் அப்போது அவர் இராணுவத்தில் பணிபுரிந்து கொண்டிருந்தார் அன்று ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தை அவருடைய படைப்பிரிவு முற்றுகையிட வேண்டும் என்பது மேலெடுத்து உத்தரவு போர் வீரர்கள் போக தயாரானார்கள் ஜான் பனியனுக்கு ஒரு பணியை கொடுத்து ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் அவர் காவலாளியாக நிற்க சொன்னார்கள் அதிகாரி உத்தரவிட்டபடி அவர் போய் நின்றார் அப்போது அவருடைய ஒரு கூட்டாளி அவரிடத்தில் வந்து ஜான் நான் உன்னிடத்தில் காவலாளியாக நிற்கிறேன் நீ வேறொரு இடத்திற்கு செல் என்று சொல்ல ஜான் பனியனும் சம்மதித்தார் அவர் அந்த இடத்தை விட்டு நகர்ந்ததும் அவருடைய இடத்தில் வந்து நின்ற போர் வீரரின் தலையை எதிரியின் துப்பாக்கியிலிருந்து வந்த ஒரு குண்டு துளைத்து சென்றது அந்த இடத்திலேயே அவருடைய நண்பன் துடிதுடித்து மாண்டான் தான் துடிதுடித்து சாக வேண்டிய இடத்தில் தன் நண்பன் மடிந்ததை அவர் பின்னாட்களில் மிகுந்த கண்ணீரோடு நினைவுகூர்ந்தார் இவைகள் நடந்த பிறகும் பனியன் மனம் திரும்பவில்லை தேவனுடைய கிருபை இரக்கம் அன்பு என்னவென்று அவருக்கு தெரியாது இவைகள் பனியனின் வாழ்வில் ஒரு நேர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தவில்லை வாழ்க்கை எவ்வளவு குறுகியது எனவே உருப்படியாக ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்று உணர்ந்து கொள்வதற்கு பதிலாக அதற்கு எதிர்த்திசையில் அவர் பயணிக்க ஆரம்பித்தார் ஆம் அவர் இதுவரை உலகம் கண்டிராத மிக பெரிய பாவியாக இருக்க முடிவு செய்தார் எப்படி தெரியுமா பிசாசுக்கும் தோழர்கள் நண்பர்கள் தேவை இல்லையா நான் தான் அவனுடைய நம்பத்தக்க கூட்டாளியாக தோழனாக நண்பனாக இருக்கப் போகிறேன் என்று அவர் தீர்மானித்தார் அன்று இதுதான் அவருடைய குறிக்கோள் ஜான் பனியன் காட்டுமுராண்டித்தனமான கயவனைப் போல் வாழ்ந்தார் அவருடைய நாட்களில் அவருடைய ஊரில் பொய் ஆணையிடுதல் குடிப்பழக்கம் போன அனைத்து கெட்ட பழக்கங்களுக்கும் பனியன் பெயர் போனவர் அந்த நாட்களில் இப்படிப்பட்ட செயல்கள் தேவனுக்கு எதிரான நிந்தைகளாக கருதப்பட்டன ஒன்றை நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அந்த நாட்களில் பொது இடங்களில் இதுபோன்ற செயல்களில் ஈடுபட்டவர்கள் கைது செய்யப்பட்டு நீதிமன்றத்தில் நிறுத்தப்பட்டார்கள் அவர்களுக்கு அபராதம் விதிக்கப்பட்டது இந்த நாட்களில் ஒருவேளை இவைகள் அவ்வளவு மோசமானவை இல்லை என்று மக்கள் நினைக்கலாம் ஆனால் அந்த நாட்களில் இவைகள் பெரும் குற்றங்களாக கருதப்பட்டன அவர் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் சூதாடினார் ஆயிரத்தி அறுநூறுகளில் சாதாரணமானவர்கள் இதுபோன்ற செயல்களில் ஈடுபட மாட்டார்கள் அது இப்படிப்பட்டவர்கள் தேவனை எதிர்ப்பதாக கருதப்பட்ட காலம் இதுதான் ஜான் பனியனின் வாழ்க்கை அவருடைய ஆரம்ப கால இழப்புகள் 
துக்கம் மரண அனுபவங்கள் போரில் ஏற்பட்ட சிரமங்கள் ஆகியவைகளின் விளைவாக அவர் முன்பை விட இப்போது மோசமாகிவிட்டார் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டில் இங்கிலாந்தில் உள்நாட்டு போர் வெடித்தது ஆயிரத்தி அறுநூற்றி நாற்பத்தி நான்கில் பனியனின் தாயும் சகோதரியும் காலமானார்கள் என்று ஏற்கனவே சொன்னேன் அந்த வருடத்தில் தான் பனியன் தன் பதினாறு வயதில் இங்கிலாந்து அரசர் முதலாம் சார்லஸோடு போரிட்டுக் கொண்டிருந்த நாடாளுமன்ற படையில் இணைந்தார் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி நாற்பத்தி ஏழில் அவர் பணிபுரிந்த படைப்பிரிவு கலைக்கப்பட்டதால் அவர் மறுபடியும் தன் ஊருக்கு திரும்பினார் ஜான் பனியன் சிறு வயதிலிருந்தே நிறைய கனவுகள் ஆண்டார் ஒரு கனவில் இயேசு இந்த பூமிக்கு வருவதையும் அவருடைய வருகையில் ஆயத்தமானோர் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதையும் பாவத்தில் வாழும் தான் தேவனால் கைவிடப்படுவதையும் கண்டு அலறினார் அவருடைய பாவ செயல்கள் அதிகரிக்க அதிகரிக்க அவர் கண்ட கனவுகளும் அவரை கதிகலங்க செய்தன ஒரு முறை ஒரு கனவில் பிசாசு தன்னை கட்டி நரகத்தில் தள்ள கொண்டு வந்த இரும்பு சங்கிலிகளின் சலசலக்கும் ஓசையை கேட்டு வேர்த்து விறுவிறுத்து நடுங்கி திகைத்து எழும்பினார் இன்னொரு கனவில் அடித்தளமே இல்லாத நரக தீச்சூளை தனக்கு முன் திறந்திருப்பதை பார்த்து ஓலமிட்டு புலம்பினார் இரண்டு ஆண்டுகள் மட்டும் இராணுவத்தில் பணிபுரிந்த பின் ஊர் திரும்பிய பனியன் தன் இருபதாவது வயதில் தேவ பக்தி உள்ள ஓர் ஏழை பெண்ணை திருமணம் செய்தார் அவருடைய பெயர் என்னவென்று தெரியவில்லை ஆனால் அவர் ஆர்தர் டென்ட் எழுதிய பிளெயின் மேன்ஸ் பேத்வே டு ஹெவன் லூயிஸ் பெய்லி எழுதிய பிராக்டிஸ் ஆஃப் பாயிட்ரி என்ற இரண்டு புத்தகங்களை தான் புகுந்த வீட்டுக்கு கொண்டு வந்தார் இந்த இரண்டு புத்தகங்கள் தான் அவர் தான் புகுந்த வீட்டுக்கு கொண்டு வந்த சொத்துக்கள் ஆர்தர் டென்ட் லூயிஸ் பெய்லி ஆகிய இருவரும் பியூரிட்டன்ஸ் இந்த இரண்டு புத்தகங்களும் அவளுடைய அப்பா அவளுக்கு கொடுத்த பரம்பரை சொத்து அவருடைய ஏழ்மையை நீங்கள் புரிந்து கொள்வதற்காக நான் ஒரே ஒரு எடுத்துக்காட்டு தருகிறேன் அவர்கள் இருவரும் சாப்பிடுவதற்கு வீட்டில் ஒரே ஒரு தட்டும் ஒரே ஒரு கரண்டியும் தான் இருந்தன இருவரும் ஒரே தட்டையும் கரண்டியையும் தான் மாறி மாறி பயன்படுத்தினார்கள் ஒன்றை கவனியுங்கள் பாத்திரங்கள் செய்வதும் பாத்திரங்கள் பழுது பார்ப்பதும் தான் அவருடைய தொழில் ஆனால் அவருக்கென்று சொந்தமாக ஒரு தட்டு இல்லை அவருடைய வறுமையை எப்படி விவரிப்பது இந்த இரண்டு புத்தகங்களையும் பணியின் வாசிக்க தொடங்கினார் உண்மையில் இந்த புத்தகங்களை வாசிக்க தொடங்கிய பிறகுதான் அவர் ஒழுங்காக படிக்க கற்றுக்கொண்டார் என்று சொல்லலாம் ஏனென்றால் பத்து வயதில் படிப்பை நிறுத்தியவர் எல்லாவற்றையும் மறந்துவிட்டார் இந்த இரண்டு புத்தகங்களும் தேவனுடைய நீதி பரலோகம் போன்ற ஆழமான காரியங்களை பற்றி பேசின இந்த புத்தகங்களை படிக்க தொடங்கிய பிறகு அவருக்குள் ஏதோ ஒன்றில் எழுந்தது அவர் தன் வழிகளையும் வாழ்க்கையும் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் என்று உணர்ந்தார் திருமணமான பிறகும் அவர் தன் கெட்ட வாழ்க்கையினும் மாற்றிக்கொள்ளவில்லை இந்த புத்தகங்களை படித்த பிறகு அவர் படிப்படியாக மாறத் தொடங்கினார் அவருடைய வாழ்வில் பல நிகழ்ச்சிகள் சங்கில தொடர்போல் நடக்க ஆரம்பித்தன ஒன்று பக்தி உள்ள மனைவி அவருடைய பேச்சு அவருடைய நடத்தை ஆகியவைகள் ஜான் பனியனுக்குள் நேர்மறையான ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தின இரண்டு ஆர்த டென்ட் எழுதிய பிளெயின் மேன்ஸ் பாத்வே டு ஹெவன் என்ற புத்தகமும் லூயிஸ் பெயில் எழுதிய பிராக்டிஸ் ஆஃப் பாய்ட்ரி என்ற புத்தகமும் அவருடைய மனசாட்சியை தட்டி எழுப்பின மூன்றாவது அதனால் அவர் தவறாமல் ஆலயத்திற்கு செல்ல தொடங்கினார் ஏன் போகிறோம் என்று அவருக்கு தெரியாது ஒருவேளை மனைவியை பிரியப்படுத்துவதற்காக இருக்கலாம் அல்லது குற்றமுள்ள மனசாட்சியை அமைதிப்படுத்துவதற்காக இருக்கலாம் அல்லது தன்னை நல்லவன் போல் காட்டிக்கொள்வதற்காகவும் இருக்கலாம் ஆலயத்துக்கு செல்வதாலும் போதகர்களை வாழ்த்துவதாலும் ஏதோ ஒரு வகையில் தனக்கு ஆசீர்வாதம் கிடைக்கும் என்று அவர் நினைத்தார் எனவே அவர் ஆலயத்துக்கு போனார் ஆனால் அவருடைய வாழ்க்கையில் இன்னும் குறிப்பிடத்தக்க எந்த மாற்றமும் ஏற்படவில்லை பழைய குருடி கதவை திருடி என்பது போல் அவர் தன் பாவ வாழ்க்கையை தொடர்ந்தார் அவர் இராணுவத்தில் இருந்தபோது யாரோ ஒருவர் அவருக்கு கொடுத்திருந்த ஒரு வேதாகமும் அவரிடம் இருந்தது அவர் அதை அதற்கு முன் ஒரு முறை கூட திறந்ததில்லை இப்போது முதன்முறையாக அவர் அதை திறந்து பார்த்தார் வாசிக்க தொடங்கினார் ஒன்றும் புரியவில்லை மூடி வைத்து விட்டார் அவர் பாத்திரங்கள் பழுது பார்ப்பதற்காக 
கால்நடையாக கிராமங்களுக்கு செல்வது வழக்கம் ஊர்களில் பொதுவான இடத்தில் பட்டறை போட்டு மக்களுக்காக காத்திருப்பார் அப்படி ஒரு நாள் அவர் ஒரு கிராமத்திற்கு சென்றிருந்த போது ஒரு வயதான பெண்மணி அவரிடம் வந்து உன்னை போல ஒரு அயோக்கியனை நான் இதுவரை பார்த்ததே இல்லை இந்த ஊரில் உள்ள வாலிபர்கள் மேல் உன் பார்வை பட்டாலே போதும் எல்லாரும் நாசமாய் போய்விடுவார்கள் என்று கோபமாக பேசினார் அப்படி பேசிய பெண்மணி அந்த ஊரில் இருந்த மிக மோசமான பெண்மணி பனியன் அதை கேட்டு அதிர்ச்சி அடைந்தார் ஆனால் அவர் அதை வெளியே காட்டவில்லை என் வாழ்க்கை எவ்வளவு கேவலமாக இருந்தால் இவர் என்னை பார்த்து இப்படி சொல்வார் என்று நினைத்து வருத்தப்பட்டார் தன் பாவ வாழ்க்கையை உணர்ந்து மிகவும் வெட்கப்பட்டார் எனவே தான் மாற வேண்டும் என்று தீர்மானித்தார் மாற கடினமாக முயன்றார் பொய் சொல்வதை குறைத்தார் தூஷிப்பதை குறைத்தார் குடிப்பழக்கத்தையும் சண்டை போடுவதையும் நிறுத்தினார் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் சூதாட்டத்தை நிறுத்த முயன்றார் மனதை ஒழுக்கமாக வைத்துக் கொள்ள பிரயாசப்பட்டார் தன் நடவடிக்கைகளில் ஒருவரும் எந்த குற்றமும் கண்டுபிடிக்க முடியாத அளவுக்கு செயல்களை மாற்றினார் இத்தனைக்கும் பிறகும் உள்ளத்தில் சமாதானம் இல்லை சமாதானத்துக்கு பதிலாக பயம் அதிகமாயிற்று முன்பு இருந்ததை விட இப்போது மிகவும் பதற்றமடைந்தார் அவர் தன் பாவத்தை புரிந்து கொண்டார் தன் இருதயம் பாவ இருதயம் என்பதை புரிந்து கொண்டார் ஒரு முறை ஆலயத்தின் கோபுரத்தில் மணியடிக்க வேண்டிய முறை பனியனுக்கு வந்தது அவர் மணியடிக்க போனார் அப்போது தேவன் இந்த மணியின் சங்கிலியை அறுக்கப் போகிறார் மணி அருந்து விழுந்து என்னை நசுக்கப் போகிறது என்ற எண்ணம் எழ பயத்தில் மணியடிக்காமல் தலைதறிக்கு வெளியே ஓடி வெட்ட வழியில் இருந்த வளைவில் நின்று கொண்டார் நின்று கொண்டிருக்கும் போது இல்லை நான் இங்கு நிற்பது கூட பாதுகாப்பானது இல்லை யாரோ ஒருவர் மணி அடிக்கப் போகிறார் மணி அருந்து இந்த வளைவில் விழப்போகிறது வளைவு இடிந்து என்மேல் விழப்போகிறது என்ற எண்ணம் எழ பயத்தில் கோபுரத்தை விட்டு வெளியே ஓடினார் பின்னர் கோபுரம் தன் மீது விழும் என்று நினைத்து பயத்தில் அங்கிருந்து வெளியே ஓடினார் தன் பாவத்தின் நிமித்தம் தேவன் தன்னை எப்போது வேண்டுமானாலும் தாக்கக்கூடும் என்ற பயத்திலேயே வாழ்ந்தார் குற்ற உணர்வு பாவத்தின் அழுத்தம் என்ன செய்வது என்று அவருக்கு தெரியவில்லை சில கெட்ட பழக்கங்களை விட்டார் இருந்தபோதும் பாவத்தின் கொடூரத்தை குறித்து அவர் கவலைப்படவில்லை பிறர் பனியனிடம் பெரிய மாற்றத்தை கண்டார்கள் முன்பு அவர் மோசமானவர்களில் மிக மோசமானவர் என்ற பட்டம் பெற்றிருந்தார் இப்போது அவரிடம் உண்மையான மாற்றத்தை கண்டவர்கள் அவரை பாராட்டினார்கள் ஆனால் தான் உண்மையாகவே மாறிவிட்டதை அவர் உணரவில்லை ஏனென்றால் தன் உள்ளத்தின் அவல நிலை அவருக்கு தெரியும் தன் மன உறுதியால் மட்டுமே வெளியே இந்த மாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருக்கின்றன என்று அவருக்கு தெரியும் எனவே தன் பாவ நிலையை அறிய அறிய அவருடைய பயம் கூடினதே தவிர குறையவில்லை ஒரு நாள் அவர் வழக்கம் போல் ஒரு கிராமத்தின் சதுக்கத்தில் பாத்திரங்கள் பழுது பார்த்து கொண்டிருந்தார் அங்கு மூன்று நாட்டுப்புற பெண்கள் ஏதோ செய்து கொண்டிருந்தார்கள் அவர் அவர்களை கடந்து போகும்போது அவர்கள் மதத்தை பற்றி பேசிக் கொண்டிருப்பதை கவனித்தார் உடனே அவர் ஏ எனக்கு மதத்தை பற்றி தெரியும் எனவே நான் போய் அவர்களுடைய உரையாடலில் கலந்து கொள்வேன் அவர்கள் ஏதாவது தவறாக சொன்னால் நான் அவர்களை திருத்துவேன் என்று நினைத்து கொண்டு தைரியமாக அவர்களிடம் நடந்து சென்றார் அருகில் போனார் அவர்கள் பேசுவதை உன்னிப்பாக கேட்டார் அவர்கள் புதிய பிறப்பை குறித்தும் தங்களுடைய முந்தைய நிலைமையையும் இப்போதைய நிலைமையையும் குறித்தும் இயேசு தங்களை எவ்வாறு மாற்றினார் என்பதை குறித்தும் இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையால் தங்களால் எப்படி பிசாசின் சோதனைகளை எதிர்த்து நிற்க முடிகிறது என்பதை குறித்தும் பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் இவைகளெல்லாம் அவருக்கு அந்நிய காரியங்களாக தோன்றின பனியன் ஒரு வார்த்தை பேசாமல் அமைதியாக நின்று அவர்கள் பேசுவதை உற்று கவனித்தார் அவர்கள் வேறொரு உலகத்தின் காரியத்தை பேசுவதை போல தோன்றியது அவர்களுடைய மகிழ்ச்சியை அவர் கவனித்தார் எனக்குள் பயம்தான் இருக்கிறது அதனால் தான் எனக்கு இந்த காரியங்களை புரியவில்லையோ என்று நினைத்தார் கடைசியாக அவர் அந்த பெண்களிடம் பேசினார் அவர்கள் அவரை அருகில் இருந்த ஒரு சபைக்கு போக சொன்னார்கள் அன்று அவர்கள் மூலம் நச்சீதியை கேட்ட பனியன் அதற்கு பின் வீட்டில் வேதாகமத்தை வாசிக்க ஆரம்பித்தார் வேதத்தை வாசிக்க வாசிக்க தான் ஒரு பாவி என்று அவர் உணரத் தொடங்கினார் நாட்கள் செல்ல செல்ல 
பாவத்தின் அகோரத்தை உணர்ந்து ஆழமாக வருந்தி அதிலிருந்து விடுபட்டு ரட்சிப்படைய வேண்டும் என்று அவர் வாஞ்சித்தார் அந்த பெண்கள் பரிந்துரைத்த சபை சர்ச் ஆஃப் இங்கிலாந்து அல்ல அந்த நாட்களில் அதுபோன்ற சபைகள் இணக்கமற்ற சபைகள் நான் கன்ஃபார்மிஸ் சர்ச்சஸ் என்று அழைக்கப்பட்டன அந்த சபையில் ஜான் கிஃபோர்டு என்பவர் போதகராக இருந்தார் அவர் ஜான் பனியனை கிறிஸ்துவுக்கு நேராக நடத்தினார் ஜான் பனியனும் வேதத்தை புரிந்து கொள்ள ஆரம்பித்தார் ஆயினும் இந்த கட்டத்தில் கூட ரட்சிப்பை குறித்த நிச்சயம் அவருக்கு ஏற்படவில்லை அவர் காயினை பற்றியும் ஏசா தன் பிறப்புரிமையை விற்றதையும் யூதாஸ் இயேசுவை காட்டி கொடுத்ததையும் மன்னிப்பு பெறாமல் தற்கொலை செய்து கொண்டதையும் பற்றி வாசித்தார் தான் இப்படிப்பட்டவர்களைப் போல் இருப்பதாகவும் எனவே தன்னை போன்ற ஒரு மனிதன் ரட்சிக்கப்பட வாய்ப்பே இல்லை என்றும் அவர் நினைத்தார் தன் அசிங்கியமான கடந்த காலத்தை நினைத்து பார்த்தார் வேறு யார் வேண்டுமானாலும் ரட்சிக்கப்படலாம் ஆனால் அது எனக்கு இல்லை நான் ரட்சிப்பை தவற விட்டு விட்டேன் என்று அவர் நினைத்தார் விடுதலையோடும் மகிழ்ச்சியோடும் துள்ளி திரியும் விலங்கினங்களை பார்த்து அவர் பொறாமைப்பட்டார் அவர் தன் பாவத்தையும் பாவத்தின் அகோரத்தையும் பார்த்தார் அதை பார்க்க பார்க்க தான் ரட்சிப்பின் திட்டத்திலிருந்து துண்டிக்கப்பட்டு விட்டதாகவே அவர் கருதினார் காயின் ஏசா யூதாஸ் போன்றவர்களை பற்றி படிக்க படிக்க அவர் விரக்தி அடைந்தார் அவருடைய போராட்டம் தொடர்ந்தது சில நேரங்களில் பிசாசு அவருடைய அருகில் வந்து அவருடைய காதுகளில் நீ எதற்காக ஜெபிக்கிறாய் உன் ஜெபத்தை தேவன் கேட்க மாட்டார் உன் ஜெபங்கள் பரலோகத்துக்கு போகாது நீ ஏற்கனவே தொலைந்து விட்டாய் என்று ஊதினான் வேறு சில நேரங்களில் நீ மிகவும் தாமதமாக வந்திருக்கிறாய் ஒருவேளை சற்று முன் வந்திருந்தால் நிலைமை மாறியிருக்கலாம் எனவே நீ ஏன் இப்போது ஒழுக்கமான வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் நீ உன் பழைய பாவ வாழ்க்கைக்கு திரும்பிச் செல் நீ உன்னை கட்டுப்படுத்தாதே உன் விருப்பம் போல் வாழ் உனக்கு ரட்சிப்பு இல்லை என்றாகிவிட்டது நீ மிக தாமதமாகிவிட்டாய் என்று சந்தேக விதைகளை விதைத்தான் அதைப்படுத்தினான் இன்னும் சில நேரங்களில் பிசாசு உன் வீண் முயற்சியை கைவிடு இந்த கிறிஸ்துவை மறந்துவிடு என்றான் ஆனால் ஜான் பனியின் தன் தேடலை கைவிடவில்லை நிறுத்தவில்லை எதை தேடுகிறோம் என்று தெரியாமலே அவர் எதையோ தேடினார் ஆனால் தான் தேடுவது தனக்கு கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கையோடு வேதாகமத்தை ஆராய்ந்தார் ஒரு நாள் அவர் வேதாகமத்தை வாசித்துக் கொண்டிருந்த போது அவருக்கு பரிச்சயமான ஒரு வசனம் அவருடைய கண்ணில் பட்டது அந்த வசனம் அவருடைய மனதில் மூன்று முறை மீண்டும் மீண்டும் ஒலித்தது என் கிருவை உனக்கு போதும் இதுதான் அந்த வசனம் ஒவ்வொரு முறையும் அந்த வசனத்தை சொல்லும் போதும் தேவனே உண்மையாகவே அந்த வசனத்தை தன்னிடம் கூறுவதாக பனியன் உணர்ந்தார் என் கிருவை போதுமானது அது போதும் ஆனாலும் பனியன் அதை இன்னும் நம்பவில்லை ஒருவேளை இது தவறான நம்பிக்கையோ என்று அவர் பயந்தார் எனவே அவர் அந்த வசனத்தை நம்புவதற்கு பயந்தார் ஒன்றை நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இந்த போராட்டம் சில ஆண்டுகள் நீடித்தது அது கிட்டத்தட்ட விரக்தியின் பாதை ஒரு வகையான தவிப்பு தத்தளிப்பு கடல் அலைகளைப் போல் ஏற்ற தாழ்வுகள் அதிகம் ஒரு நாள் அவர் ஒரு வயல் வழியாக நடந்து போய்க் கொண்டிருந்த போது தன் பாவ வாழ்க்கையையும் செய்த காரியங்களையும் தவறவிட்ட ரட்சிப்பையும் குறித்து நினைத்து சோர்வடைந்தார் திடீரென்று உன் நீதி பரலோகத்தில் இயேசு கிறிஸ்துடன் இருக்கிறது என்ற வார்த்தைகளை யாரோ ஒருவர் அவருடைய காதுகளில் மிக தெளிவாக பேசியது போல் இருந்தது அந்த வார்த்தைகளை தான் பேசவில்லை என்று அவருக்கு தெரியும் ஏனென்றால் முதலாவது அவர் அதை புரிந்து கொள்ளவில்லை மீண்டும் அந்த வார்த்தைகளை யாரோ ஒருவர் அவருடைய காதுகளில் பேசினார்கள் உன் நீதி பரலோகத்தில் இருக்கும் இயேசுவிடம் உள்ளது திடீரென்று உள்ளத்தில் ஒளிவெள்ளம் வீசியது போல் இருந்தது ரட்சிப்பு என் சொந்த நீதியையோ அல்லது என் பாவத்தையோ பொறுத்தது அல்ல இது கிறிஸ்துவை பொறுத்தது கிறிஸ்துவே இது என் முயற்சியை சார்ந்தது அல்ல இது என் கடந்த காலத்தை பற்றியது அல்ல இவை அனைத்தும் கிறிஸ்து செய்து முடித்தவைகளையே சார்ந்திருக்கிறது என்று அவர் புரிந்து கொண்டார் இயேசு நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவர் என்ற இன்னொரு வசனம் அவருடைய நினைவுக்கு வந்தது இறுதியாக இதில் என் வேலை ஒன்றும் இல்லை இது கர்த்தராய் இயேசுவும் 
அவருடைய மரணம் உயிர்த்தெழுதலும் சம்பந்தப்பட்டவை என்று அவர் உணர்ந்தார் அந்த நேரத்தில் தேவனுடைய அன்பும் மகிழ்ச்சியும் அவருடைய உள்ளத்தை நிரப்பிற்று அவர் தேவனின் இறக்கத்தை புரிந்து கொண்டார் எந்த அளவுக்கு அவர் இவைகளை புரிந்து கொண்டார் என்றால் அங்கு அப்போதே அவர் வயலில் இருந்த காகங்களுக்கு பிரசங்கிக்க துடித்தார் ஆம் அன்று ஒரு பெரிய நற்செய்தியாளர் பிறந்தார் ஐந்து வருட போராட்டத்திற்கு பிறகு இது நடந்தது என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள் தான் மனந்திரும்ப காரணமாக இருந்த ஒரு சம்பவத்தை ஜான்பனியனே தன் சொந்த வார்த்தைகளால் இப்படி கூறுகிறார் கர்த்தருடைய பரிசுத்த ஓய்வு நாளை பரிசுத்தமாக ஆசரிக்க வேண்டியதன் அவசியத்தை அன்று போதகர் ஆலயத்தில் அத்தனை கண்டிப்பாக பேசினார் அந்த நாளில் வேலை செய்வதோ விளையாடுவதோ மற்ற கேளிக்கை நிகழ்ச்சிகளில் பொழுதை போக்குவதோ கண்டிப்பாக கூடாது என்று திட்டவட்டமாக கூறினார் அவருடைய தேவ செய்தி என் உள்ளத்தை தொட்டது என் பாவங்களை உணர்ந்து இனிமேல் ஓய்வு நாளை பரிசுத்தமாக ஆசரிக்க வேண்டும் என்ற தீர்மானத்தோடு வீட்டுக்கு வந்த நான் நன்றாக சாப்பிட்டுவிட்டு உணர்வற்ற மிருகம் போல குச்சி கம்பு விளையாடச் சென்றேன் தரையில் கிடந்த குச்சியை என் கையில் இருந்த சிறிய கட்டை கம்பால் அடித்தேன் குச்சி மேலே எழும்பியது மேலே எழும்பிய குச்சியை கையில் இருந்த கட்டையால் இன்னொரு அடி அடித்து தூரமாக அனுப்ப முயன்றபோது உன் பாவங்களை விட்டுவிட்டு பரலோகம் செல்வாயா அல்லது பாவங்கள் செய்து நரகம் செல்ல போகின்றாயா என்று வானத்திலிருந்து ஒரு சத்தம் கூர்மையான அம்பை போல் என் இருதயத்தை ஊடுருவி சென்றது என்னோடு பேசிய ஆண்டவரின் பரலோக வார்த்தையால் நான் தாக்குண்டு இனி பாவத்தில் நீடித்தால் அழிவே என் பங்காகிவிடும் என்ற பயத்தால் ரட்சிப்பை தேட ஆரம்பித்தேன் என்று ஜான் பனியன் பின்னார் கழிச் கூறினார் ஜான் பனியனை ரட்சிப்பின் நிச்சயத்துக்குள்ளும் மறுபடியும் பிறந்தார் பரலோக அனுபவத்துக்குள்ளும் பெட்ஃபோர்டு நகரத்து போதகராக இருந்த ஜான் கிஃபோர்டு வழி நடத்தினார் என்று நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் அந்த நகரத்தில் இருந்த தேவ மக்கள் தேவனற்ற பலரை இந்த போதகரிடம் அழைத்து வந்தார்கள் இவர் அவர்களை கிறிஸ்துவுக்கு நேராக வழி நடத்தினார் ஜான்பனியன் தேவனுடைய நச்செய்தியை அறிவிக்க மிகவும் ஆர்வமாக இருந்தார் ஆனால் அந்த நாட்களில் மிகவும் கற்றறிந்த இறையலாளர்கள் தான் பிரசங்கித்தார்கள் ஆக்ஸ்போர்டு பல்கலைக்கழகத்தில் உயர்கல்வி கற்றவர்கள் சமுதாயத்தில் உயர் அந்தஸ்துடையவர்கள் இப்படிப்பட்டவர்கள் தான் பிரசங்கித்தார்கள் இப்படி இருக்க படிப்பறிவில்லாத சமூகத்தின் கீழ்மட்டத்தில் இருக்கிற ஓட்ட உடைசல் பாத்திரங்களை பழுதுவாக்குற ஒரு பாத்திரக்காரன் கடந்த காலத்தில் மிக மோசமாக வாழ்ந்தவன் பிரசங்கிக்க விரும்புவது முற்றிலும் வினோதமான எண்ணம் இது கேள்விக்குரியது அவர் பிரசங்கியாக மாற விரும்பியது அதிக பிரசங்கித்தனம் என்று ஒருவேளை சிலர் நினைத்திருக்கலாம் இது ஒரு பிச்சைக்காரன் அடுத்த நாள் ஒரு நரம்பியல் நிபுணராக மாற விரும்புவது போல் இல்லையா எனவே பனியனின் எண்ணம் அபத்தமானது ஆனால் அவர் பிரசங்கிக்க ஆரம்பித்தார் பின்னாட்களில் அவர் பொத்தல் பிரசங்கியார் என்று கிண்டலாக அழைக்கப்பட்டார் அவர் பிரசங்கிப்பதை கண்ட கேட்ட சிலர் இது அட்டூழியம் இவர் தேவனுடைய வார்த்தையை அவமதிக்கிறார் இவர் படிக்காதவர் இவருக்கு என்ன தெரியும் ஒன்றும் தெரியாது இவர் பள்ளிக்கு சென்றார் அவ்வளவுதான் ஒழுங்காக எழுத படிக்க தருமா என்பதை கேள்விக்குறி என்று மதவாதிகள் கொதித்தெழுந்தார்கள் ஆனால் இது அவருக்கு சாதகமாக மாறியது ஏனென்றால் பலர் அவரை பார்க்கவும் அவர் பேசுவதை கேட்கவும் விரும்பினார்கள் அவருடைய பிரசங்கத்தை கேட்டவர்கள் ஜான் பனியனிடம் பிரசங்கிக்கும் கொடை இருப்பதை விரைவில் உணர்ந்தார்கள் அவர் ஒரு நற்செய்தியாளர் அவர் தன் இருதயத்தின் ஆழத்திலிருந்து நற்செய்தி அறிவித்தார் மனச்சோர்வு விரக்தி ஏற்ற தாழ்வோல் நிறைந்த அந்த ஐந்து வருடங்களில் தேவன் அவரை ஒரு நற்செய்தியாளராக உருவாக்கினார் அந்த ஐந்து வருடங்களில் வேதத்தை வாசித்தது பிசாசின் சோதனைகளை எதிர்த்து நின்றது என பல வகைகளில் தேவன் அவரை உருவாக்கினார் அவர் ஒரு பிரபலமான போதகரானார் ஜான் பனியனுடைய வாழ்க்கை வழி நிறைந்தது திருமணமாகி பத்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அவருடைய மனைவி பேறு காலத்தின் போது காலமானார் அப்போது அவருக்கு பத்து வயதுக்கு உட்பட்ட நான்கு குழந்தைகள் இருந்தார்கள் அவருடைய முதல் குழந்தை மேரி பார்வையிட்டவர் அவளை பனியன் மிகவும் நேசித்தார் அவளை குறித்து அவர் மிகவும் கவலைப்பட்டார் ஏனென்றால் அந்த நாட்களில் ஒருவர் பார்வையற்றவர் என்றால் அவருடைய எதிர்காலம் கேள்விக்குறியாகிவிடும் ஒன்று அவர் பிச்சை எடுப்பார் இல்லை என்றால் ஆதரவின்றி தவிப்பார் எனவே அவர் மேரி மீது மிகவும் அக்கறை காட்டினார் அந்த நேரத்தில் 
நாட்டின் அரசியல் சூழ்நிலை மாறத் தொடங்கியிருந்தது கத்தருடைய ரட்சிப்பை கண்டடைந்த ஜான் பனியனை தேவன் பயன்படுத்த ஆரம்பித்தார் ஜான் பனியன் நல்ல உயரமானவர் சந்நிறமான தலைமுடி கூர்மையான கண்கள் அகண்ட நெற்றி உறுதியான முகப்பார்வை கோபம் கொண்டவரை போன்ற தோற்றம் ஆனால் அன்பானவர் தாழ்மையானவர் எளிமையானவர் அவருடைய செய்திகளில் பயபக்தி இருக்கும் தேவனுக்கு பயப்படாமல் தங்கள் பாவங்களில் வாழ்பவர்களுக்கு அவருடைய செய்தி பயங்கரமான மின்னல் தாக்குதல் போல இருக்கும் என்று அவருடைய நண்பர் ஒருவர் கூறினார் அவர் ரட்சிக்கப்பட்ட கொஞ்ச நாட்களில் அவருடைய மனைவி இறந்து போனார் அது அவருக்கு பெரிய இழப்பு தன் இரட்சகர் மட்டுமே தன்னோடு இறுதி வரை இருக்க முடியும் என்றும் உதவ முடியும் என்றும் அவர் கற்றுக்கொண்டார் அவர் தன் வாழ்வை தேவனுக்கு முழுமையாக ஒப்புக் கொடுத்தார் பாத்திரங்களை பழுது பார்ப்பதற்காகவும் விற்பதற்காகவும் பல இடங்களுக்கு சென்றபோது வீடுகளில் நச்செய்தியும் அறிவித்தார் அநேக ரட்சிக்கப்பட்டார்கள் அவருடைய வியாபாரமும் நன்றாக நடந்தது ஜான் பனியன் எந்த வேதாகம கல்லூரிக்கும் சென்று இறையில் கற்கவில்லை அதிகமாக படிக்கவில்லை பள்ளி படிப்பை கூட முடிக்கவில்லை தட்டு தடுமாறி எழுத படிக்க தெரியும் ஆனால் நற்செய்தியை பிரசங்கித்தார் அவருடைய பிரசங்கத்தை கேட்ட மக்கள் ரட்சிக்கப்பட்டார்கள் அவருடைய பிரசங்கத்தில் தேவனுடைய வல்லமை நிறைந்திருப்பதை மக்கள் கண்டார்கள் அந்த நாட்களில் நித்திய ஜீவனை பெற்றுக்கொள்ளுமாறு பிரசங்கித்த பிரசங்கியார்கள் குறைவு ஆனால் ஜான் பனியன் நித்திய ஜீவனை பற்றி பிரசங்கித்தார் ஜான் பனியன் வெறுமனே மனம் திரும்பிய ஒரு சாதாரண விசுவாசி இல்லை என்றும் வெறுமனே தண்ணீரில் மட்டும் மூழ்கிய ஞானஸ்தானம் பெற்றவர் இல்லை என்றும் உண்மையாகவே பர்சுத்தாபியால் நிரம்பியவர் என்றும் பெட்ஃபோர்டில் இருந்த தேவ மக்கள் புரிந்து கொண்டார்கள் தன்னை அணுகி தேவனுடைய வார்த்தைகளை கேட்க விரும்பியவர்களுக்கு ஜான் பனியன் மிகவும் தாழ்மையோடு கத்தருடைய வார்த்தைகளை விளக்கி கூறினார் வீடுகளில் மக்களை சந்தித்து பேசினார் பெரும் கூட்டங்களில் பேசுவதை விட சிறு கூட்டங்களில் பேசுவதை அவர் அதிகமாக விரும்பினார் எனினும் இரண்டு பெரிய ஆராதனை கூட்டங்களில் அவர் வாடிக்கையாக பேசினார் அவருடைய பிரசங்களை கேட்டவர்கள் தங்கள் முழு இருதயத்தோடும் கர்த்தருக்கு நன்றி கூறி அவரை துதித்து மைமைப்படுத்தினார்கள் ஜான் பனியன் அவருடைய சொந்த ஊராகிய எல்ஸ்டவிலும் பெட்ஃபோர்டிலும் அதிகமாக பிரசங்கிக்காவிட்டாலும் சுற்றியிருந்த பல இடங்களில் பிரசங்கித்து திரளான மக்களை கர்த்தரிடம் வழி நடத்தினார் அவருடைய பிரசங்கத்தை கேட்க நூற்றுக்கணக்கான மக்கள் சமீபத்திலும் தூரத்திலும் இருந்து வந்தார்கள் மக்களின் பாவ நிலைமையையும் அதனால் அவர்கள் சந்திக்கப் போகும் பயங்கரமான நித்திய நியாய தீர்ப்பை நினைத்து நான் இரண்டு வருடங்கள் அழுதுகொண்டே சுற்றித்திருந்து நற்செய்தி அறிவித்தேன் என்று பனியன் ஒரு தடவை கூறினார் நான் பிரசங்கிக்கும் போது தேவனே உம் வார்த்தைகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் மக்கள் ஆத்துமை ரட்சிப்பை பெற்றுக்கொள்வார்களாக என்று என் இருதயம் எனக்குள்ள அடிக்கடி கதறி கூக்கரலிடும் என்று அவர் சொன்னார் அவர் தன் பிரசங்கத்தை முன்னதாகவே ஆயத்தம் செய்தார் பிரசங்க குறிப்புகள் அவரிடம் இருக்கும் அவருடைய பிரசங்கங்கள் பெரும்பாலும் ஆத்தும ஆதாயத்தையே மையமாக கொண்டிருந்தன அவர் தன் பிரசங்க குறிப்புகளை பத்திரமாக வைத்திருந்தார் எனவேதான் பிற்காலத்தில் அவைகள் அறுபது புத்தகங்களாக அச்சிடப்பட்டன லூகா பதினாறாம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ள பணக்காரன் லாசுர நிகழ்ச்சியை வைத்து அவர் எழுதியுள்ள நஷ்டப்பட்ட பாவியின் துயர புலம்பர்கள் என்ற புத்தகத்தில் அந்த பணக்காரன் நரகத்திலிருந்து எழுப்புகிற வியாகுலங்களை வாசிக்கும் போது கல்மனங்கள் கூட கரைந்துவிடும் இங்கிலாந்தின் பல்வேறு இடங்களிலிருந்து பேச வருமாறு அவருக்கு அழைப்புகள் வந்தன ஆனால் அவர் அவைகளை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அப்படி பெரிய கூட்டங்களுக்கு சென்றால் அதிகமான பணம் கிடைக்கும் என்றும் அதனால் தன் தற்போதைய எளிய நிலை போய்விடும் என்றும் தான் பெற்ற தேவனுடைய அளவற்ற கிருபையை இழக்க நேரிடும் என்று அஞ்சி அப்படிப்பட்ட பெருங்கூட்ட அழைப்புகளை அவர் திட்டவட்டமாக மறுத்து உதறி தள்ளினார் உலக புகழ் பெற்ற ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் அந்த நாட்களில் துணைவேந்தராக இருந்த மாமேதையும் ஒப்பற்ற ஞானவானும் சிறந்த தேவபக்தனுமான ஜான் ஆவன் ஜான் பனியனின் பிரசங்கங்களை ஆர்வமாக கேட்டார் ஒருமுறை இரண்டாம் சார்லஸ் மன்னர் கல்விமானும் இறையலாளருமான நீங்கள் ஏன் கல்வியறிவேற்ற ஒரு பொத்தல் பிரசங்கியார் தெருக்களில் பிரசங்கிப்பதை கேட்கப் போகிறீர்கள் என்று கேட்டபோது பெட்ஃபோர்டு பாத்திரக்காரர் ஜான் பனியன் கிறிஸ்து இரட்சகரை பிரசங்கிக்கும் கொடையை மனிதர்களின் இதயங்களை தொடும் வல்லமையை என்னிடம் பண்டமாற்று செய்து கொள்ள முடியுமானால் என் கல்வியையும் இறையலையும் திறமைகளையும் நான் அவருக்கு மனமுவந்து கையளிக்க ஆவலாக இருக்கிறேன் என்று மன்னர் வியப்பில் ஆழ்ந்து போகும் வண்ணம் பதில் சொன்னார் 
ஆலிவர் கிராமல் தளர்த்திய இந்த சட்டங்களை இரண்டாம் சார்லஸ் மன்னர் மாற்றப் போகிறார் என்ற வதந்திகள் உலாவர தொடங்கின தன் மனைவி இறந்து சுமார் ஒரு வருடம் கழித்து ஜான் பனியன் மறுமணம் செய்து கொண்டார் அவர் திருமணம் செய்த பெண்ணின் பெயர் எலிசபெத் இவரை பற்றி நான் பின்னர் கொஞ்சம் பேசுவேன் இவர் அவ்வளவு அற்புதமான பெண்மணி ஏற்கனவே அவருக்கு நான்கு குழந்தைகள் இருக்கிறார்கள் மூத்த மகள் பார்வையற்றவள் நாட்டின் அரசியல் சூழ்நிலை தலைகளாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறது கிளாரண்டன் குறியீட்டின்படி உரிமம் இல்லாமல் பிரசங்கக்கூடாது என்ற சட்ட திருத்தம் உடனடியாக கொண்டு வரப்பட்டது சர்ச் ஆஃப் இங்கிலாந்து கட்டிடத்திற்கு வெளியே ஐந்து பேருக்கு மேல் கூடி பிரசங்கிக்க கூடாது என்ற இன்னொரு சட்டம் இந்த சட்டத்தின்படி சர்ச் ஆஃப் இங்கிலாந்து கட்டிடத்துக்கு வெளியே மக்களை கூட்டி நற்செய்தி அறிவிக்க முடியாது திறந்தவெளி பிரசங்கத்துக்கு வழியே இல்லை சர்ச் ஆஃப் இங்கிலாந்தோடு ஒத்துப்போகாத இணக்கமற்ற சபைகள் அப்போது நிறைய இருந்தன அவை அனைத்தும் இப்போது சட்டவிரோதமானவை என்று அறிவிக்கப்பட்டன சர்ச் ஆஃப் இங்கிலாந்து பயன்படுத்திய பொதுவான ஆராதனை ஒழுங்குமுறை புத்தகத்தை தான் எல்லாரும் பயன்படுத்த வேண்டும் என்ற சட்டம் அமுலுக்கு வந்தது வேறு எதையும் யாரும் பயன்படுத்த அனுமதி இல்லை சந்தேகத்துக்குரியவர்களை காவலர்கள் கண்காணித்தார்கள் சோதனை செய்தார்கள் எல்லாம் மாறத் தொடங்கின ஜான் பனியன் தெருக்கள் சந்தைகள் திறந்த வெளிகள் அரங்கங்கள் பண்ணை வீடுகளின் தானிய சேமிப்பு கிடங்குகள் என மக்கள் கூடிய இடங்களிலெல்லாம் பிரசங்கித்தார் இங்கிலாந்தின் ஆங்கிலிக்கன் சபை பயன்படுத்திய பொதுவான ஜப புத்தகத்தை காமன் ப்ரேயர் புக் அவர் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை எனவே அவர் அதை பயன்படுத்த மறுத்தார் பனியன் அரசின் சட்டத்தை மீற விரும்பாவிட்டாலும் உலகமெங்கும் எல்லாருக்கும் நற்செய்தி அறிவிக்க வேண்டும் என்ற தேவனுடைய கட்டளைக்கு கீழ்ப்படிய விரும்பினார் எனவே அவர் நற்செய்தியை தொடர்ந்து அறிவித்தார் அரசின் சட்டத்தை மீறியவர்கள் கைது செய்யப்பட்டு கடுமையாக தண்டிக்கப்பட்டார்கள் இந்த சூழ்நிலையில் பன்யன் ஒரு நாள் ஒரு பண்ணையில் பிரசங்கிக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது அவர் அங்கு சென்றார் மக்கள் கூடியிருந்தார்கள் கூடியிருந்தவர்களில் ஒருவர் சகோதரரே நாம் இந்த கூட்டத்தை தள்ளி போடுவோமா இந்த சூழ்நிலையில் இது புத்திசாலித்தனமாக தோன்றவில்லையே இப்போதுதான் இந்த சட்ட திருத்தங்கள் நடைமுறைக்கு வந்திருக்கின்றன நிலைமை கொஞ்சம் சரியாகும் வரை நாம் காத்திருக்கலாமே என்று சொன்னார் அதற்கு பணியன் இல்லை நாம் இங்கு தேவனுடைய வார்த்தையை பிரசங்கிக்கவும் கேட்கவும் கூடியிருக்கிறோம் நற்செய்தி அறிவிப்பதற்கு நாம் ஒருபோதும் வெட்கப்படக்கூடாது என்று சொன்னார் பன்னியன் மிகவும் பிரபலமான பிரசங்கியார் என்பதால் அரசு அவரை கண்காணித்துக் கொண்டிருந்தது காவலர்கள் அந்த பண்ணையில் அவரை கண்காணித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் கண்காணித்துக் கொண்டிருப்பார்கள் என்று பனியனுக்கு தெரியும் ஜான் பனியன் எழுந்து நின்று பிரசங்கிக்க தொடங்கினார் அவர் பிரசங்கித்துக் கொண்டிருந்த போதே காவலர்கள் உள்ளே நுழைந்து அவரை கைது செய்தார்கள் அவர் விருப்பத்தோடு அவர்களோடு சென்றார் போகும்போது மக்களை நோக்கி தேவனுக்காக நன்மை செய்து பாட அனுபவிப்பது நல்லது என்று சொல்லி சென்றார் கைது செய்து அவரை நீதிமன்றத்தில் நீதிபதியின் முன் நிறுத்தினார்கள் நீதிபதி பழைய பாத்திரங்களை பழுது பார்ப்பது தான் உன் வேலை அதுதான் உன் அழைப்பு அதை செய் பிரசங்கிப்பது உன் வேலை இல்லை என்றார் அதற்கு பனியன் இரண்டும் என் வேலை இரண்டும் என் அழைப்பு என்றார் அதுக்கு நீதிபதி சரி அது சட்டவிரோதம் இனிமேல் நீ பிரசங்கிக்கக்கூடாது பிரசங்கிப்பதை நீ நிறுத்த வேண்டும் பிரசங்கிப்பதை நிறுத்துவதாக வாக்களித்தால் நான் உன்னை சிறையில் அடைக்க மாட்டேன் என்றார் பனியன் நான் தேவன் கட்டளையிட்டபடி அவருடைய நச்செய்தியை பிரசங்கிப்பதை ஒருபோதும் நிறுத்த மாட்டேன் என்றார் இந்த உரையாடலுக்கு பின் நீதிபதி கொஞ்சம் இறங்கி வந்து தந்திரமாக நீ உன் குழந்தைகளை நேசிக்கிறாயா என்று கேட்டார் இதற்கு பனியன் சொன்ன பதில் இன்று மிகவும் பிரபலம் ஐயா நான் என் குழந்தைகளை மிகவும் அதிகமாக நேசிக்கிறேன் ஆனால் நான் என் இயேசுவின் மேல் வைத்திருக்கும் அன்போடு ஒப்பிடுகையில் நான் என் பிள்ளைகள் மேல் வைத்திருக்கும் அன்பு ஒன்றுமே இல்லை என்றார் நீதிபதி அவரை சிறையில் அடைத்தார் அந்த நேரத்தில் அவருக்கு மூன்று மாத சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டது பெட்ஃபோர்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டார் சிறைவாசம் மூன்று மாதங்களில் முடிவடையவில்லை பனிரெண்டு வருடங்கள் நீடித்தது நீதிமன்றம் எதிர்பார்த்த உறுதிமொழியை கொடுத்துவிட்டு அவர் எப்போது வேண்டுமானாலும் வெளியேறியிருக்கலாம் ஆனால் 
அவர் அப்படி செய்யவில்லை சிறையில் அதிகாரிகள் அவரிடம் நான் இனி பிரசங்கிக்க மாட்டேன் என்று சொல்லி இதில் ஒரு கையெழுத்து போட்டால் போதும் உனக்கு விடுதலை சிறைக்கதவு உனக்கு எப்போதும் திறக்கும் நீ விடுதலையோடு வெளியே சென்று உன் குடும்பத்தாரோடு சேர்ந்து வாழலாம் என்று பசப்பு வார்த்தைகளை கூறினார்கள் அப்போதுதான் அவர் இரண்டாவது திருமணம் செய்திருந்தார் பத்து வயதிற்குட்பட்ட நான்கு குழந்தைகள் மூத்தவளுக்கு பார்வை இல்லை நான் இங்கு தனியாக இருக்கிறேன் என் குடும்பம் அங்கு தனியாக இருக்கிறது எந்த வருமானமும் இல்லை அவர்கள் நிற்கதியாக நிற்கிறார்கள் கையெழுத்து போட்டால் விடுதலை என பலவாறு எண்ணங்கள் அலைமோதின நிச்சயமாக அவர் சிறையில் அவதிப்படுவார் ஆனால் அவரை விட அவருடைய குடும்பத்தார் மிகவும் அவதிப்படுவார்கள் அவர்கள் ஆதரவற்றவர்களாவார்கள் பிறருடைய தயவில் தான் வாழ்ந்தாக வேண்டும் எலிசபெத் தான் பெறாத நான்கு பிள்ளைகளை வளர்க்க வேண்டும் வருமானம் இல்லை பனியன் மனம் தளரவில்லை அது ஒரு பெரிய சோதனையாக இருந்தபோதும் அவர் கையெழுத்து போடவில்லை கையெழுத்து போட்டுவிட்டு வெளியே போய் வாழ்நாள் முழுவதும் தேவனுக்கு உரதுமாக குற்றம் செய்தேன் என்ற குற்ற உணர்ச்சியோடு வாழ்வதை விட வாழ்நாள் முழுவதும் இந்த சிறையிலேயே வாழ்வது நலம் என்று அவர் முடிவு செய்தார் பதினேழாம் நூற்றாண்டில் இங்கிலாந்தில் சிறைச்சாலையின் நிலைமை மிக மோசமாக இருந்தது அவர் அடைக்கப்பட்டிருந்த பெட்ஃபோர்டு சிறையில் குளிர்காய கணப்பு அடுப்புகள் கூட கிடையாது கைதிகள் தரையில் வைக்கோர் புல்லில் தான் படுத்தார்கள் ஆனால் அந்த சிறை அதிகாரி அவருக்கு நிறைய உதவி செய்தார் அவருடைய உதவியோடு அவ்வப்போது அவர் வெளியே சென்று நச்செய்தி அறிவித்து விட்டு மீண்டும் சிறைக்கு வந்து விட்டார் ஒரு தடவை அவருடைய உதவியால் அவர் லண்டன் வரை கூட போய் வந்தார் இவை எல்லாவற்றிலும் தேவனுடைய பாதுகாக்கும் கரம் அவருடன் இருந்தது என்பதை மறுக்க முடியாது ஒரு நாள் இரவு அவர் தன் மனைவி பிள்ளைகளை பார்ப்பதற்காக சிறை அதிகாரியின் அனுமதியோடு வீட்டிற்கு சென்றிருந்தார் ஜான் பனியன் குடும்பத்தாரோடு கொஞ்ச நேரம் செலவழித்த பின் உடனடியாக சிறைக்கு திரும்புமாறு ஆவியானவர் அவரை ஏவினார் அவர் மிக விரைவாக சிறைக்கு திரும்பினார் கொஞ்ச நேரத்தில் இங்கிலாந்து மன்னரின் ஆட்கள் காவல்துறை அதிகாரிகளுடன் சிறைக்கு வந்து ஜான்பனியன் சிறையில் இருக்கிறாரா என்பதை உறுதி செய்ய அவருடைய அறைக்கு சென்றார்கள் அங்கு அவர் இருப்பதை கண்டு திருப்தியுடன் திரும்பி சென்றார்கள் இங்கிலாந்து மன்னரே தனக்கு விரோதமாக இருப்பதை உணர்ந்த பனியன் என்றாவது ஒரு நாள் தனக்கு நிச்சயமாக தூக்கு தண்டனை கிடைக்கும் என்று தான் நினைத்தார் சிறையில் இருந்தபோது தன் கரிய நிழல் உருவத்தை பார்த்த போதெல்லாம் அது தன்னை விரைவில் சந்திக்கவிருக்கும் மரணமே என்று எண்ணியதாக அவர் பின்னாட்களில் கூறினார் அவர் தன் குடும்பத்தை நினைத்து மிகவும் கவலைப்பட்டார் பெட்ஃபோர்டு சிறையில் இருந்தபோது அவர் தன் மனைவி பிள்ளைகளை காப்பாற்ற ஷூலேசஸ் தயாரித்து அவைகளை தன் பிள்ளைகளுக்கு கொடுத்து அனுப்பினார் அவர்கள் அவைகளை தெருக்களில் விற்பனை செய்து அதன் மூலம் கிடைத்த பணத்தை கொண்டு குடும்பத்தை நடத்தினார்கள் அவர் சிறையில் இருந்தபோது தேவன் ஒரு நாள் ஜான் பனியனிடம் திக்கற்றவர்களாய் போகும் உன் பிள்ளைகளை ஒப்புவி நான் அவர்களை உயிரோடே காப்பாற்றுவேன் உன் விதவைகள் என்னை நம்புவார்களாக என்ற இறைமியா நாற்பத்தி ஒன்பது பதினோராம் வசனத்தின் மூலம் ஜான் பனியனோடு பேசினார் அதை அவர் தன் வாழ்நாள் முழுவதும் தன் இருதயத்துக்குள் வைத்துக் கொண்டார் அதை அவர் உறுதியாக பற்றிக்கொள்ள வேண்டி இருந்தது என்றால் மூன்று மாத சிறை தண்டனை மூன்று மாதங்களில் முடிவடையவில்லை அவர் விடுவிக்கப்படவும் இல்லை மூன்று மாதங்கள் பனிரெண்டு வருடங்களாக மாறியது சிறைச்சாலைக்கு வெளியே நடக்கும் காரியங்களை கேள்விப்பட்ட பனியன் அதிர்ச்சி அடைந்தார் உரிமம் இல்லாமல் பிரசங்கித்தவர்கள் கொல்லப்பட்டார்கள் ஒரு மாவட்டத்தில் உரிமம் இல்லாத எல்லா பிரசங்கிமார்களும் ஒரு பாலத்தில் தூக்கிலிடப்பட்டார்கள் இன்னும் சில இடங்களில் பிரசங்கிமார்கள் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்கள் சித்திரவதை செய்யப்பட்டார்கள் அடுத்த நாள் அவர் விடுதலை ஆவாரா அல்லது கொல்லப்படுவாரா என்று அவருக்கு தெரியாது எந்த நிச்சயமற்ற நிலையில் அந்த சிறையில் நீண்ட பனிரெண்டு ஆண்டுகள் வாழ்ந்தார் அந்த சிறையில் அவரோடு இன்னும் நிறைய கைதிகள் இருந்தார்கள் பனியன் தன் அறையில் இருந்து கொண்டு அவர்களுக்கு பிரசங்கித்தார் நாட்கள் செல்ல செல்ல மற்ற கைதிகள் அவருடைய அறைக்கு முன் கூடினார்கள் பிரசங்கிக்குமாறு அவரை வேண்டினார்கள் பனியன் பிரசங்கித்தார் அந்த சிறை அதிகாரி மிகவும் மென்மையாக நடந்து கொண்டார் பனியன் உரிமம் இல்லாமல் பிரசங்கித்த குற்றச்சாட்டுக்காக ஏற்கனவே சிறையில் இருக்கிறார் இங்கு பிரசங்கிக்கிறார் என்பதற்காக அவரை வேறு என்ன செய்ய முடியும் என்று நினைத்த சிறை அதிகாரி 
அவரை பிரசங்கம் செய்ய அனுமதித்தார் சிறையில் இருந்த காலத்தில் அவர் எழுதினார் அவர் தன் சுய வரலாற்றையும் அப்போது தான் எழுதினார் அதை சுய வரலாறு என்று சொல்வதை விட அவருடைய உள்ளத்தின் எண்ணங்கள் என்று சொல்லலாம் ஏனென்றால் அந்த சுய வரலாற்றில் அவர் தன்னை பற்றி எதையும் விவரமாக சொல்லவில்லை தன் வாழ்க்கை வரலாற்றுக்கு கிரேஸ் Abounding to the chief of sinners, Pradhana Pavikku Pergam Kirubai என்று பெயரிட்டார் அவருடைய மனைவி எலிசபெத்தை பற்றி நான் சொல்லியே ஆக வேண்டும் இந்த இளம்பெண் ஜான் பனியனின் விசுவாசத்தையும் தரிசனத்தையும் சரியாக புரிந்து கொண்டு தன் முழு இருதயத்தோடும் அவரோடு ஒன்றித்திருந்தார் பனியனை கைது செய்ய நேரத்தில் அவர் கற்பமாக இருந்தார் அந்த சூழ்நிலையின் அழுத்தத்திலும் என்ன நடக்கிறது என்று தெரியாத மன அழுத்தத்திலும் குறிப்பிட்ட நாளுக்கு முன்பே அவருக்கு பேறுகால வலி ஏற்பட்டது இந்த வலி எட்டு நாட்கள் நீடித்தது அதன் பிறகு குழந்தை பிறந்தது பிறந்த குழந்தை இறந்தது கணவர் சிறையில் இருக்கிறார் பிறந்த குழந்தை இறக்கிறது தான் பெறாத பத்து வயதிற்குட்பட்ட நான்கு குழந்தைகள் இருக்கிறார்கள் அவர்களில் மூத்தவள் பார்வையிட்டவள் எல்லோரும் இப்போது ஆதரவற்றவர்கள் இந்த சூழ்நிலையில் தான் தான் இனி ஒருபோதும் பிரசங்கிக்க மாட்டேன் என்று தன் கணவன் சொல்லவோ கையெழுத்து போடவோ கூடாது என்று அவர் உறுதியாக சொன்னார் அவரை ஊக்குவித்தார் இப்படி சொல்ல எவ்வளவு தைரியம் வேண்டும் எவ்வளவு உறுதி வேண்டும் எவ்வளவு தெளிந்த பார்வை வேண்டும் அவள் சாதாரணமான ஒரு ஏழை நாட்டுப்புற பெண் அவர்கள் வாழ்ந்த காலத்தையும் அவர்களுடைய சூழ்நிலையும் பார்க்கும்போது இது வியப்பாக இருக்கிறது பனியன் சிறையில் அடைக்கப்பட்டு ஒரு வருடம் ஆன பிறகு அவர் அதிகாரிகளை சந்தித்து பனியனை விடுதலை செய்யுமாறு மனு செய்ய முடிவு செய்தார் நீதி கேட்டு முறையிட தீர்மானித்தார் மூன்று நாட்கள் நடந்தே லண்டனுக்கு சென்றார் அங்கு நீதிமன்றத்தில் அவர் நீதிபதிகளின் முன் தன் நியாயத்தில் எடுத்துரைத்தார் என்ன நடந்தது என்று சொல்கிறேன் கேளுங்கள் என் கணவர் ஜான் பனியனை விடுதலை செய்ய வேண்டும் மூன்று மாத சிறை தண்டனை தான் வழங்கப்பட்டது ஒரு வருடம் ஆகியும் அவர் இன்னும் விடுதலையாகவில்லை நீதிபதி சரி அவர் ஏன் நான் இது பிரசங்கிக்க மாட்டேன் என்று இதுவரை சொல்லவில்லை எலிசபெத் அவரால் பேச முடிந்தவரை அவர் பிரசங்கிப்பதை நிறுத்த மாட்டார் அப்படியானால் நீங்கள் எதற்கு இங்கு வந்தீர்கள் எனக்கு நான்கு சிறிய குழந்தைகள் இருக்கிறார்கள் பிறருடைய தயவில் தான் நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் வேற எந்த ஆதரவும் இல்லை அவர் கைது செய்யப்பட்ட அதிர்ச்சியில் எனக்கு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு முன்பே பேறுகால வலி ஏற்பட்டு குழந்தை பிறந்தது பிறந்த குழந்தையும் இறந்துவிட்டது இதை கேட்ட இரண்டு நீதிபதிகளில் ஒருவருடைய மனம் இழகியது ஆனால் மற்றொருவர் குறுக்கிட்டு அதனால் எங்களுக்கு என்ன அவர் பிரசங்கிப்பதை நிறுத்துவதாக வாக்களித்தால் விடுதலை இல்லை என்றால் விடுதலை இல்லை பாத்திரங்களை பழுது பார்க்கிறவன் அந்த வேலையை செய்ய வேண்டும் எலிசபெத் பிரதான சபை என் கணவரை அப்படித்தான் அழைக்கிறது நீதிமன்றமும் என் கணவரை அப்படியே பார்க்கிறது நீங்கள் அவரை வெறுக்கிறீர்கள் நியாயத்தை தேடி வந்தேன் கிடைக்காது என்று இப்போது தெரிகிறது நீதிபதி அவர் சட்டத்துக்கு விரோதமாக பிரசங்கிக்கிறார் அது உங்களுக்கு தெரியும் எலிசபெத் அவர் தேவனுடைய வார்த்தையை பிரசங்கிக்கிறார் ஐயா அவர் தேவனுக்கு சொந்தம் தேவனிடமிருந்து அவர் பெற்ற நன்மைகள் ஏராளம் அவரால் பிரசங்கிக்காமல் இருக்க முடியாது நீதிபதி ஆனால் அவர் பிசாசின் உபதேசத்தை பிரசங்கிக்கிறார் எலிசபெத் இல்லை ஐயா அவர் பிரசங்கிப்பது தேவனுடைய உபதேசம் என்று நீதியுள்ள நீதிபதி தோன்றும்போது நிச்சயமாக தெரியும் அவருடைய மனுவை நீதிபதிகள் ஏற்கவில்லை அது வேறு காரியம் ஆனால் ஒரு சாதாரண ஏழை நாட்டுப்புற பெண் நீதிபதிகளிடம் பேசிய ஞானத்தையும் துணிவையும் வேகத்தையும் நேர்மையையும் கண்டு வியந்தார்கள் பனிரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நாட்டின் அரசியல் சூழ்நிலையில் மாற்றம் ஏற்பட்டது இரண்டாம் சார்லஸ் மன்னனுடைய திருமண விவகாரத்தினாலோ அல்லது வேறு ஏதோ காரணத்தினாலோ அவருடைய மனம் கொஞ்சம் மாறத் தொடங்கியது தான் இயற்றிய சில சட்டங்களை அவர் தளர்த்த முடிவு செய்தார் ஆனால் இடைப்பட்ட காலத்தில் பனியனின் மூத்த மகள் மேரி நோய்வாய்ப்பட்டு காலமானார் பெட்போர்ட் சிறையில் வேதாகமமும் ஜான் ஃபாக்ஸ் என்ற பரிசுத்தமான எழுதிய இரத்த சாட்சிகளின் வரலாறு என்ற புத்தகமும் வேறு சிலர் எழுதிய வேத வியாக்கியானங்களுமே அவருடைய துணையாக இருந்தன அவர் அவைகளில் மூழ்கிவிட்டார் பனிரெண்டு வருட சிறைவாசத்தை புத்தகங்கள் வாசிப்பதிலேயே செலவிட்டார் வேதாகமத்தை அவர் குறைந்தது நூறு முறையாவது வாசித்திருப்பார் என்று சொல்லப்படுகிறது 
அவருடைய புத்தகங்களை படிக்கும் போது அவருடைய வேத அறிவை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் பனிரெண்டு ஆண்டு சிறைவாசத்திற்கு பின் அவர் விடுதலையானார் விடுதலையானதும் நேரே அவர் பெட்ஃபோர்டுக்கு திரும்பினார் அருகிலிருந்த ஒரு கிராமத்தில் கிடைத்த தானிய கிடங்கை அவர் கொஞ்சம் மாற்றி அமைத்து அங்கு அவர் பிரசங்கிக்க ஆரம்பித்தார் அந்த கிடங்கில் தான் அவர் எஞ்சியிருந்த பதினாறு ஆண்டுகள் பிரசங்கித்தார் சார்லஸ் மன்னர் தன் மனதை மாற்றிக்கொண்டு சட்டங்களை தளர்த்திய போதும் அரசியல் சூழலில் நிலையேற்றிருந்தது ஏனென்றால் அவர் தளர்த்திய சட்டங்களை மீண்டும் அமலுக்கு கொண்டு வர அதிக நேரம் ஆகாது என்று எல்லோரும் நினைத்தார்கள் மக்கள் நினைத்தது போல் இரண்டு மூன்று ஆண்டுகளுக்குள் காரியங்கள் முந்தைய நிலைக்கே திரும்பின பழைய சட்டங்கள் அனைத்தும் மீண்டும் நடைமுறைக்கு வந்தன அதனால் பனியன் மீண்டும் கைது செய்யப்பட்டு தனிமை சிறையில் அடைக்கப்பட்டார் அது ஓர் இருட்டறை ஈரமான சிறிய அறை அது ஓர் ஆற்றின் குறுக்கே கட்டப்பட்ட ஒரு பாலத்தின் அடியில் இருந்தது அந்த தனி அறை அவருடைய ஊரிலிருந்து வெகு தொலைவில் இருந்தது இந்த முறை ஆறு மாத சிறைவாசம் ஆனால் இந்த ஆறு மாத சிறைவாசத்திற்காக நாம் கர்த்தருக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டும் என்றால் அப்போதுதான் அவர் இப்போதைய மிக பிரபலமான மோட்ச பிரயாணம் என்ற புத்தகத்தை எழுதி முடித்தார் ஜான் பனியன் சிறையிலிருந்து விடுதலையான பிறகு சிலருடைய ஆலோசனையின்படி தன் புத்தகத்தை சில வெளியீட்டாளரிடம் காட்டினார் அந்த புத்தகம் அச்சிடப்பட்டு வெளியிடப்பட்டது பெரிய வரவேற்பை பெற்றது ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகத்தின் துணை வேந்தர் ஜான் ஓவன் பிரசங்கிகளின் இளவரசன் சார்லஸ் பொஜன் போன்றோர் அந்த புத்தகத்தின் தனித்தன்மையை மிகவும் பாராட்டினார்கள் இதற்கு முன் இதுபோன்ற புத்தகம் வெளிவரவில்லை மோட்ச பிரயாணம் என இந்த புத்தகம் தேவனுடைய ஜீவனுள்ள வார்த்தையால் நிரம்பி வழிந்தது வேதாகமத்தின் நறுமணம் அதன் ஒவ்வொரு பக்கத்திலும் வீசியது ஜான் பனியனின் காலத்திலேயே அது பல தடவை அச்சிடப்பட்டது அநேக ஐரோப்பிய மொழிகளிலும் மொழிபெயர்க்கப்பட்டது இந்த புத்தகத்தில் எந்த இடத்தில் ஊசியால் குத்தினாலும் தேவனுடைய ஜீவனுள்ள வார்த்தை அங்கிருந்து பாய்ந்தோடும் என்று சார்லஸ் போஜன் கூறினார் ஆறு மாதங்களுக்கு பிறகு அவர் விடுவிக்கப்பட்டார் மீண்டும் நிலைமை மாறக்கூடும் என்பதாலும் மீண்டும் அவர் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்படக்கூடும் என்பதாலும் தன் குடும்பத்தை பராமரிப்பதற்கான வேலைகளில் அவர் ஈடுபட்டார் தன்னிடமிருந்த உரிமை பத்திரங்கள் காப்புரிமை எல்லாவற்றையும் அவர் எலிசபெத்திடம் ஒப்படைத்தார் மீண்டும் கைது செய்யப்பட்டால் அல்லது அபராதம் விதிக்கப்பட்டால் தன் குடும்பம் நிற்கதியாக நிற்குமே என்ற பயத்தில் அப்படி செய்தார் நாட்டில் மத சூழ்நிலை இன்னும் மாறவில்லை சர்ச் ஆஃப் இங்கிலாந்தின் சபையை சாராதவர்கள் பயத்தோடு தான் கூடி வந்தார்கள் காவலர்கள் கைது செய்ய வந்தால் கூடும் இடங்களில் தப்பிப்பதற்கு மறைவான கதவு வைத்திருந்தார்கள் சிலர் தாங்கள் கூடும் இடங்களை மாற்றிக்கொண்டே இருந்தார்கள் இன்னும் சிலர் நள்ளிரவில் அல்லது விடியற் காலையில் கூடினார்கள் கூட்டங்களிலே பாடுவதை நிறுத்தினார்கள் அமைதியாக கூடினார்கள் அது மிகவும் மன அழுத்தம் நிறைந்த நாட்கள் இங்கிலாந்தின் வரலாற்றில் அது மிக கடினமான நேரம் அதுதான் ஜான் பனியன் பிரசங்கித்து கொண்டிருந்த காலம் நேரம் ஆனால் அதற்கு பின் ஜான் பனியன் மீண்டும் கைது செய்யப்படவில்லை எனவே அவர் தொடர்ந்து பிரசங்கம் செய்தார் மோட்ச பிரயாணம் என்ற புத்தகம் பெரிய வெற்றி பெற்றது ஆனால் ஜான் பனியன் அந்த புகழில் மயங்கிவிடவில்லை அவர் பெட்ஃபோர்டில் இருந்த கிடங்கை விட்டு வெளியேறவில்லை அவர் அந்த பகுதியைச் சுற்றியுள்ள சிறிய கிராமங்களுக்கு சென்று நச்செய்தி அறிவித்தார் லண்டனில் பேசுவதற்கு அழைத்த போது அவ்வப்போது சென்று வந்தார் நிரந்தரமாக லண்டனுக்கு குடிபெயர வேண்டும் என எண்ணம் அவருக்கு வரவே இல்லை அவருடைய புத்தகம் பெரிய வரவேற்பை பெற்றதால் அவர் பெரிய பணக்காரராக மாறியிருப்பார் என்று ஒருவேளை நினைக்கலாம் அப்படி இல்லை என்ன காரணம் என்று தெரியவில்லை அவர் அதிகமாக எழுதினார் பல இடங்களுக்கும் சென்று பிரசங்கித்தார் போதித்தார் ஆலோசனைகள் வழங்கினார் சபை மக்களை சந்தித்தார் அழைத்தபோது முடிந்தபோது அவர் லண்டனுக்கு போய் வந்தார் லண்டன் மாநகர மேயர் ஜான் ஷாட்டர் பனியனுடைய பிரசங்கங்களை ஆவலோடு கேட்டார் லண்டனில் உள்ள பல சபைகளில் பிரசங்கித்தார் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் அவர் லண்டனில் உள்ள சபைகளில் பிரசங்கித்தால் சர்வசாதாரணமாக மூவாயிரம் பேர் கூடிவிடுவார்கள் சபையில் இடம் போதாததால் அவருடைய பிரசங்கத்தை கேட்க இயலாமல் வீட்டுக்கு துக்கத்துடன் திரும்பிச் சென்று ஒரு ஏராளம் ஒரு முறை அடுத்த நாள் பனியன் பிரசங்கிக்க போகின்றார் என்று ஒரே ஒரு நாளுக்கு முன்னர் அறிவித்தார்கள் அடுத்த நாள் கூட்டம் மக்கள் கூட்டம் நிரம்பி வழிந்தது கடும் குளிரையும் பொருட்படுத்தாமல் அதிகாலை ஏழு மணிக்கு மக்கள் கூடினார்கள் பதினேழாம் நூற்றாண்டில் மக்கள் தொகை அதிகமில்லாத காலத்தில் மக்கள் இப்படி கூடினார்கள் அவருடைய பிரசங்கத்தை கேட்டு ஆண்டவரை சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்ட மக்கள் ஏராளம் 
மோட்ச பிரயாணம் என்ற அவருடைய புத்தகம் அவருடைய வாழ்நாள் காலத்திலேயே ஒரு லட்சம் பிரதிகள் விற்பனையானது நூறு மொழிகளுக்கு மேல் அந்த நூலை மொழிபெயர்த்துள்ளார்கள் ஜான் பனியன் தன் புத்தகங்கள் மூலம் வருமானத்தை பெருக்கி ஆடம்பரமான வீடுகளையும் நிலவுலங்களையும் பெரும் செல்வத்தையும் சம்பாதித்திருக்க முடியும் ஆனால் அவர் தான் மரணம் வரை ஏழையாகவே வாழ்ந்து நித்தியத்துக்குள் அடைந்தார் அவர் மறித்தபோது அவர் விட்டு சென்ற செல்வம் வெறும் நாற்பத்தி ரெண்டு பவுண்டுகளே அவருடைய சபையில் இருந்த ஒரு வாலிபன் ஒரு நாள் ஜான் பனியனிடம் என் அப்பா என்னை ஏற்றுக்கொள்ள மறுக்கிறார் எனக்கும் என் அப்பாவுக்கு நல்ல உறவு இல்லை நீங்கள் ஒருமுறை என் அப்பாவை சந்தித்து பேசினால் நிலவை சீராகிவிடும் என்று மன்றாடினான் ஜான் பனியன் அந்த வாலிபன் என் அப்பாவை சந்திக்க லண்டனுக்கு சென்றார் குதிரை பயணம் லண்டனில் அவரை சந்தித்து பேசினார் ஜான் பனியனை பேசிய பிறகு அவர் மனம் மாறினார் அப்பாவும் மகனும் ஒப்புரவானார்கள் லண்டனில் சில இடங்களில் பிரசங்கித்தார் ஊருக்கு திரும்ப வழியில் மழை வெள்ளத்தில் சிக்கிக் கொண்டார் குதிரையில் சவாரி செய்ததால் அவர் அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டார் பலவீனமானார் அவரால் தொடர்ந்து சவாரி செய்ய முடியவில்லை எனவே லண்டனின் புறநகரில் வசித்த அவருக்கு தெரிந்த ஒருவருடைய வீட்டில் தட்டு தடுமாறி தஞ்சம் புகுந்தார் அந்த இரவு அவர் அங்கு தங்கினார் ஒன்றிரண்டு நாட்களில் கொஞ்சம் தேறிய பின் பயணத்தை தொடரலாம் என்று நினைத்திருந்தார் ஆனால் அவர் நினைத்தபடி உடல் நலம் தேறவில்லை சில நாட்களுக்கு பிறகு அவருடைய குடும்பத்தாருக்கு செய்தி அனுப்புவது நல்லது என்று நினைத்து சொல்லி அனுப்பினார்கள் செய்தி போய் சேருவதற்கு சில நாட்கள் ஆகும் அவருடைய செய்தி குடும்பத்தாருக்கு சென்றடைவதற்குள் பனியன் அதிக நோய்வாய்ப்பட்டார் வாழ்வின் பெரும்பகுதியை தனிமையிலும் ஏழ்மையிலும் கழித்த பனியன் வாழ்வின் கடைசி நேரத்தையும் குடும்பத்தாரை விட்டு தூரமாகவே தனியாகவே இருந்தார் ஆனால் அவர் தங்கியிருந்த வீட்டில் அவருடைய அநேக நண்பர்கள் கூடினார்கள் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் முப்பத்தோராம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை காலை வேளை அவருடைய படுக்கைக்கு அருகே அவருடைய நண்பர் ஜான் ஸ்டட்விக் தேவ ஊழியர் ஜார்ஜ் கோக்கின் இன்னொரு சகோதரன் சார்லஸ் டோ ஆகிய மூவரும் இரவு முழுவதும் நின்று கவனித்து கொண்டிருந்தார்கள் தன் நண்பர் ஜார்ஜ் கோக்கிடம் தான் கடைசியாக எழுதின தேவனுக்கு உகந்த ஜீவபலி என்ற புத்தகத்திற்கு தலையங்கம் எழுதுமாறு கேட்டுக்கொண்டார் அவருடைய நண்பர் சார்லஸ் டோ பன்னியனின் படுக்கை அருகே வந்து அவருடைய முகத்துக்கு நேராக குறிந்து அவருடைய கையை தூக்கி எடுத்து அன்புழுக தட்டி கொடுத்து சகோதரன் பனியன் சகோதரன் பனியன் கிருபையினாலே விசுவாசத்தை கொண்டு ரட்சிக்கப்பட்டீர்கள் என்ற தலைப்பு நீங்கள் எழுதிய உங்கள் புத்தகத்தை நான் வாசித்து மகிழ்ந்தேன் உங்கள் புத்தகங்கள் அனைத்தும் அருமையானவை அவைகளிலிருந்து பெருமளவிற்கு நான் தேவ சமாதானத்தையும் ஆறுதலையும் பெற்று ஆனந்தித்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று கூறி அழுதார் அவர் அவர்களிடம் எனக்காக அல்ல உங்களுக்காக வழுங்கள் ஏனென்றால் நான் நம்முடைய கர்த்தராய் இயேசு கிறிஸ்துவின் பிதாவினிடத்தில் போகிறேன் அவர் ஒரு பாவியான என்னை ஏற்றுக்கொள்வார் என்பதில் எனக்கு எந்த சந்தேகமும் இல்லை என்றார் மோட்ச பிரயாணி புத்தகத்தில் வருகிற முக்கிய கதாபாத்திரத்தைப் போலவே அவர் திடமான தரையை கடந்து பரம நகரத்தின் வாயில்கள் வழியாக நடந்தார் அப்போது அவருக்கு வயது அறுபது அவர் லண்டனுக்கு அருகில் இருந்த பன்கில் ஃபீல்ட்ஸ் என்ற இடத்தில் அடக்கம் செய்யப்பட்டார் அரசர்கள் அடக்கம் செய்யப்பட்டுள்ள வெஸ்ட்மினிஸ்டர் அபி உள்ள லண்டனில் ஜான் பனியனுக்கு ஒரு நினைவு பலகனை நிறுவப்பட்டுள்ளது பெட்ஃபோர்ட் நகரத்தில் பனியனுடைய உருவச்சிலை எழுப்பப்பட்டு அங்குள்ள அருங்காட்சியகத்தில் அவருடைய பொருட்கள் பலவும் வைக்கப்பட்டுள்ளன ஆமேன்